tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, o tema do vídeo de hoje são top 10 perfumes para o outono. Só nacionais, tá, gente? Acredito eu que só tem nacionais aqui. <risos> Mas é, eu não sei. Mas vamos lá. Vou começar com um, gente, que ele fica bombástico na pele de muita gente, mas na minha ele não fica uma bomba, ele fica um perfume presente, ele fica e projeta bem, mas ele não fica bombástico, eu consigo usá-lo é, em temperaturas é, mais amenas, mas também assim, se eu tiver de usar ele aqui no verão, só eu dosar nas borrifadas que ele fica super bem na minha pele, e eu estou falando do Criscra Drama de Natura, gente, ó. É, esse perfume, ele tem bastante patchouli, mas o que sobressai na minha pele é um, um, uma ladeirada assim, adocicada, um, as notas de, a nota de patchouli, ela é evidente sim, quem não gosta dessa nota, provavelmente pode não gostar aí do Crisca Drama, pode ter um problema com ele, eu não tenho, porque eu gosto da nota de patchouli, mas ele não fica necessariamente o perfume bombástico na minha pele, então... É um perfume muito gostoso, é, e apesar de não ficar bombástico na minha pele, eu admito que ele é uma, é uma fragrância que ele super combina, assim, com essas temperaturas mais amenas, ele fica um adocicado mais gostoso, ele fica mais agradável, eu acho que o desempenho dele até fica melhor na minha pele, e é um perfume que eu acho que é a cara do outono, gente, tanto do outono quanto do inverno, mas eu acho que dá super aí pra usar no outono, em temperaturas mais amenas, ele super combina, tá? Muito bom esse perfume, mas realmente é pra quem gosta de perfumes com notas de patchouli evidente aí, apesar de eu não achar ele tão agressivo quanto eu acho no Crazy Choices, por exemplo, no Angel, mas é um perfume muito bom. Outro perfume também que eu acho que entra aí nessa vibe de perfumes mais pro outono, apesar de que esse perfume também não fica bombástico na minha pele, <risos> ele fica um perfume presente, tá, gente? Um perfume que fixa, que projeta legal, é, mas ele não fica bombástico, ele não me sufoca. E eu estou falando do Luisa Brunet Intensa, perfumão diferentão, eu acho que tenho que usar mais ele, porque ele tá parado há um tempinho, mas é um perfume bem interessante, é um perfume mais diferente, não é um perfume aí que... Que é fácil de agradar, não, tá? Eu acho que ele é mais difícil de agradar, é um perfume que não aconselho blind. Na minha pele ele tem uma saída, assim, floral adocicada, depois ele fica aí esse gigelinho torrado ou queimado, tanto faz, mas eu sinto esse gigelinho aí. E ele fica um fundinho amadeirado, muito gostoso. É, consigo usá-lo no verão e com menos borrifadas, porque ele, como eu falei, não fica um perfume é, sufocante, bombástico na minha pele, mas ele é um perfume presente, tá? Outro perfume também, ele é novinho aqui na minha coleção. Fiz os testes deles no, dele, tava bem calor. Não gostei muito do resultado, tá? Ele não ficou sufocante na minha pele, mas eu acho que a cremosidade dele, o adocicado dele, me remete a temperaturas mais amenas. Então, eu acho que ele combina super com temperaturas mais amenas aí do outono, que é o Glamour Fever, gente. Que perfumão gostoso, envolvente, mulherão. É, eu acho até que, eu diria até que ele, além de envolvente e sedutor, ele poderia ser um perfume baladeiro aí, porque na balada eu acho que ele não faria feio. Como eu disse, na minha pele também ele não ficou um perfume sufocante, mas eu sinto é, o envolvimento das notas desse perfume, a cremosidade dele, como um perfume para temperaturas mais amenas, eu acho que ele fica mais agradável. Então, eu acho que ele super combina aí com o tema do vídeo, tá? O próximo, esse eu diria que é do outono inverno. Porque ele é um perfume bem doce, então é um doce que em temperaturas muito altas ele pode enjoar, ele pode dar náuseas, ele pode incomodar, porque ele é um perfume bem presente. Eu estou falando do Nise da Tera Cosméticos. A gente perfumão. Se você gosta de perfumes doces, você pode investir no Nise, porque ele é bem doce, ele é bem presente, ele fixa bem, ele projeta bem, ele é aquele perfume agressivo, que ele incomoda, ele pode te dar náuseas, ele pode te desencadear aí uma rinite, uma enxaqueca, e a gente que lute aí com o cachorrinho do vizinho, mas enfim, é muito bom esse perfume, e ele só combina com temperaturas mais baixas mesmo, tanto é, outono quanto inverno, tá? Outro perfume também, que eu acho que super combina aí com temperaturas amenas do outono, e acho que ele combina também com o inverno, eu já usei ele no verão, não gostei do resultado, porque eu sei que ele fica, se projeta muito na pele de muita gente, mas na minha pele ele não tem grande fixação e nem grande projeção. Na verdade, ele tem uma boa projeção, mas ele não fixa muito. E eu estou falando do Luna Intenso. Ele tem uma fragrância muito gostosa, ele tem um patchouli evidente na minha pele. Ele é um perfume presente, mas não é um perfume que me conquistou. Eu usei no verão, 
Eu acho que ele evaporou rápido, não fixou muito na minha pele, então eu não gostei do resultado. Mas ele é um perfumão, assumo que ele é um perfumão. E que a fragrância dele é uma fragrância que combina mais com temperaturas aí do, do outono, do inverno, tá? Outro perfume também. Esse, gente, eu não sei se essa marca, eu falei que era só nacionais. Mas essas marcas, eu não sei se são... É, nacionais, mas são perfumes fáceis de encontrar, tá? E aí eu, eu já tinha colocado, eu vou deixar. Depois eu, eu verifiquei, fiquei olhando assim, achei que era melhor não trazê-los, mas enfim, acho que eu vou trocar. Então, gente, eu troquei. Por quê? Porque eu tinha pegado da, um da Paris Elysées, um da New Brand, deixa eu ver se é New Brand, eu peguei um da New Brand e dois da La Rie. Então eu resolvi trocar e colocar só Marcas nacionais mesmo e pronto, tá? Então vamos lá. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um perfume que eu demoro muito de usar. Porque aqui faz muito calor. E eu acho que ele tem uma pegada licorosa. Um patchouli muito evidente. Com um toque terroso. E eu acho que ele só combina em temperaturas mais amenas mesmo. Inclusive hoje é sábado, eu tô usando ele. Usei pra ir trabalhar. E achei que ele super combinou pouquíssimas borrifadas. Só pra eu testá-lo mesmo numa temperatura mais amena. Mais amena e eu achei que super combinou. Ele realmente, pra mim, na minha opinião, tá, gente? É claro que você pode usar seu perfume quando e o horário que você quiser. Porque às vezes eu dou a louca e tem alguns perfumes aí que as pessoas acham que não combina com temperaturas altas e eu uso tranquilamente, tá? Mas esse perfume aqui, pra mim, ele, ele fica mais agradável, ele fica melhor no outono e inverno, que é o Crazy Choice, gente, do Boticário Perfumão. É um perfume que você passa 8, 5 borrifadas, você tá super perfumada, exala legal, marca presença, deixa rastro, mas é pra que também quem gosta de perfumes com notas de patchouli evidente, porque ele é um, um patchouli evidente, com toque terroso muito gostoso, mas ele tem um toque licoroso, que eu acho mais quente, mais invernal, tá? Outro perfume também, que pra mim fica melhor na minha pele no inverno, ele até fixa melhor, Demora mais na minha pele, que é o Eudora Unique, tá, gente? Eu já usei esse perfume no verão. Não, não tive problema com ele, mas eu achei que ele não fixou tanto. Talvez por estar muito calor, eu achei que ele sumiu muito rápido da minha pele. Que, e já em temperaturas mais amenas, eu senti que ele fica mais tempo na pele, ele exala melhor, ele fixa melhor, ele fica mais agradável também. É um perfume também que tem uma nota aí, lecorosa, de bebida alcoólica. Não que ele seja um perfume alcoólico, tá, gente? É bebida alcoólica muito gostosa. Eu acho que ele é até pouco falado aqui no YouTube. Eu, é, muitas pessoas não conhecem, mas é um perfume bem interessante, bem gostoso. E na minha pele teve um desempenho muito bom, principalmente em dias mais frios, tá? Outro perfume também que eu acho que é a cara do outono, gente. É esse aqui. Ele tá entrando em alguns vídeos meus aí, mas eu acho sim. Eu tô esperando é, tempos mais amenos pra usá-lo, porque eu acho que ele só combina com temperaturas mais amenas. Eu, Lucineia, tá, gente? Mas assim... É um perfume muito gostoso, que é o Faroe Royale. Eu tentei utilizar ele no verão, mas não deu muito, não deu muito bom, assim. Não, não, não desencadeou dor de cabeça nem nada, mas eu não gostei. E em temperaturas agora, que está esfriando mais aqui, eu achei que ele ficou uma fragrância muito gostosa. Em temperaturas mais amenas, eu acho que ele combinou mais. É, eu acho que ele ficou uma fragrância mais agradável também. Então, pra mim, ele é um perfume mais outonal, mais invernal também, tá? Mas isso não impede que você use o seu perfume à estação que você quiser. Outro perfume também que eu acho que tem a cara, assim, de dias mais frios, de outono, de inverno, é um perfume que eu acho ele dark, eu já trouxe ele aqui em temas de perfume de dark, e eu estou falando do Wild Cat Perfumão Diferentão. Ele tem um toque aí de floral, eu sinto algo adocicado nele, mas ele é um perfume mais quente, mais diferente. E eu acho que ele não combina em temperaturas mais altas não, tá gente? Ele desanda, não gostei na minha pele. E pra mim, na minha pele, ele só funciona, ele só combina em temperaturas mais baixas aí de outono e inverno, tá? E pra finalizar, um que é um inspirado, um perfume que eu gosto muito. E assim... Quando eu tô com saudade de perfumes muito doces como ele, eu dou uma borrifada ou outra, assim, à noite pra dormir, ou pra ficar em casa, ou até pra trabalhar, mas eu diminuo as borrifadas. Mas, mesmo assim, ainda acho que ele fica uma fragrância mais gostosa, mais envolvente, até eu consigo sentir o doce dele melhor quando é em temperaturas mais amenas, quando é no outono e inverno. E eu estou falando do Soul Suga da Thier Perfumes, que é inspirado no Pink Sugar. Muito gostoso esse perfume. Eu tenho um Pink Sugar, mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem uma semelhança muito boa. A saída dele não se parece tanto. Eu acho a saída dele mais fresca. Tem um toque aí que me parece que é laranja, mais cítrica. 
depois o corpo e a evolução dele ele vai ficando mais adocicado com essa pegada aí de algodão doce, de algodão doce assim meio que fazendo ali na hora do açúcar queimado, muito gostoso, mas a saída dele eu não acho tão parecida. É, ao importado, que é o Pink Steel, que vocês sabem que eu tenho. Ele é um perfume, como eu disse, quando eu tô com saudade, eu consigo usá-lo aí em temperaturas mais altas, do algo menos borrifadas, e aí sinto e gosto, mas eu confesso que eu acho que ele fica mais gostoso, até o adocicado dele fica melhor em temperaturas mais amenas, tá? Também tem uma boa fixação, uma boa projeção na minha pele. Então, gente, esse foi o meu top 10 de perfumes outonais, só nacionais, tá? Eu tinha pegado uns aqui, como eu falei pra vocês, só que é, pra não, não gerar... É, comentários desagradáveis e tal e cumpri de, é, assim, bem certinho com o título, eu fui lá e troquei e trouxe pra vocês, e esses são alguns perfumes que eu acho super autonais tenho mais aqui, se vocês quiserem eu posso trazer a parte 2 posso colocar aí esses outros perfumes que ficaram aqui de fora pra vocês verem também é... ah, vou mostrar de bônus, tá gente? Vou mostrar de bônus, não, não vou mostrar de bônus não. Eu posso fazer outro vídeo, se vocês quiserem coloquem nos comentários que eu trago pra vocês, espero que vocês tenham gostado da minha seleção, um beijo e até o próximo vídeo